வெல்கம் டேம் எஸ் கிரிக்கெட் விமன் சூப்பர் லீக் டி டுவெண்ட்டி வெஸ்டர்ன் ஸ்டோம்ஸ் அண்ட் லாங்கஸ்டர் தண்டர் கடையில் நடக்கும்போது அதோட ஃபேன்டஸி லெவன் பார்க்க போகிறோம் வெஸ்டர்ன் ஸ்டோம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்கான டீமாக தெரியுறாங்க இங்கிலீஷ் கேப்டன் ஹெதன் நைட் வந்து கேப்டன்சி பண்ணுறாங்க அது இன்னும் பூஸ்டாக இருக்கும் லாங்கஸ்டர் தண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சுமாரான பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க ரெண்டுலேயுமே லாஸ் ஆயிருக்காங்க ஆனால் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது லாங்கஸ்டர் மென்ஸ் சைடு பார்த்திங்கன்னா டேபிள் டாப்பில் இருக்காங்க கலக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க விமன் சைடு கொஞ்சம் பூராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படி விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கூப்பர் அசோசியேட் கண்ட்ரி கிரவுண்ட் டாண்டனில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் மென்ஸ் கிரிக்கெட்டில் பெரிய ஸ்கோர் ரெஜிஸ்டர் ஆகிற ஒரு பிச்சாக இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அடித்தாங்க ஒன் எயிட்டி அந்த ரேஞ்சில் அடிச்சிருக்காங்க ஆவரேஜாக ஒரு ஒன் எயிட்டி அடிக்கிற ஒரு பிச்சாக இருக்கும் பட் விமன்ஸ் கிரிக்கெட் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஸ்கோர் கம்மியாக தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் வெஸ்டர்ன் ஸ்டோம் பேட்டிங் ஃபஸ்ட் அப்படின்ற வகையில் பெரிய ஸ்கோர் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ்லாம் அடிப்பாங்க அந்தளவுக்கு அங்கே பேட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது பெரிய ஹிட்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இங்கே லேங்க செட் தண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்தளவுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா இந்த சீசன் சரியாக ஸ்டார்ட் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்க்குறோம் ப்ராபர்பி பார்ப்போம் ஒரு இவங்க சைடு அப்படி பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற வகையில் கொஞ்சம் ஸ்கோர் கம்மியாக வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க சைடு பவுலிங் ஸ்ட்ரென்த் சூப்பராக இருக்குது வெஸ்டர்ன் ஸ்டோம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலிங் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் வெஸ்டர்ன் ஸ்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரேச்சல் பிரிஸ்ட் ஸ்மிருதி மந்தானா ரெண்டு பேரும் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனாக இருக்காங்க பிரிஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஹார்ட் ஹிட்டரும் கூட நமக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி விமன்ஸ் இந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் போன சீசனில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்கோர் அடிச்சிருக்காங்க ஸ்மிருதி மந்தானா பொறுத்த வரைக்கும் விமன் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பரான ஒரு பிளேயர் நல்ல ஹார்ட் ஹிட்டர் அப்படின்றது தெரியும் அது மட்டும் இல்லை டெக்னிக்காகவும் விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளேயராக இருப்பாங்க ஹெதர் நைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஓவர் கோட் அவீஸ் அது மட்டும் இல்லை கேப்டன்சியும் பண்ணுறாங்க ஒன் டவுன் ஸ்டேஜும் இறங்குறாங்க நல்ல ப்ளஸ் கண்டிப்பாக கேப்டனுக்கு ஒரு ஆப்டான சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃப்ரான் வில்சனை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ரவுண்ட் ஸ்டேஜில் இறங்குறாங்க நல்ல பேட்ஸ்மேனாக இருக்காங்க போன மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா விளையாண்டாங்க நாட் அவுட்டாக முடித்தாங்க சோஃபி லாஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆவரேஜான பேட்ஸ்மேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீப்தி சர்மா தீப்தி சர்மா பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு பிளேயர் சொல்லவே வேண்டியதில்லை இவங்கள பற்றி இந்தியா விமன்ஸ் கிரிக்கெட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்காக இருக்காங்க அலெக்ஸ் ரிஃபிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு பிளேயர் அதே நேரத்தில் ஓவர்ஸ் அப்படின்ற வகையில் கொஞ்சம் கம்மியாக போடுறாங்க போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விக்கெட் எடுத்தாங்க ரெண்டு ஓவர் போட்டாங்க யாமி டாட்டானியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பிளேயர் தான் ஆனால் போன மே போன மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் சுத்தமாக யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா மற்ற பவுலர்ஸ் எல்லாம் நல்லா வீசிட்டாங்க அப்படின்றால இவங்க யூஸ் பண்ணலை ப்ராபப்ளி முன்னாடி இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தீப்தி சர்மா இவங்களுக்கு முன்னாடியே கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃப்ரேயா டேவிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஓவர் கோட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுலராக இருப்பாங்க கடைசியில் கண்டிப்பாக டெத் ஓவர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் டெனாலி கிப்சன் இவங்களும் சூப்பரான ஒரு பவுலர் டவுட்டே இல்லை இவங்க ஓவர் சப் தான் வந்து ஹெதர் நைட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஹெதர் நைட் போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஓவர் போட்டால் வீசினாங்க கிரிஃபிட்ஸ் அவங்க ரெண்டு ஓவர் போட்டாங்க இவங்க கிப்சன் ரெண்டு ஓவர் போட்டாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் கிளேர் நிகல்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே டெத் ஓவர் வீசுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ ப்ராபப்ளி நைன்டீன்த் டுவெண்ட்டி ஓவரை வந்து டேவிஸ் அண்ட் நிகோல்ஸ் தான் வீசி முடிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தோணுது பெஞ்ச் பிளேயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரப்ஸோல் இருக்காங்க உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த டீமே சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்காது அப்படின்னு தான் தோணுது லேங்கர் சேர் தண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் அப்படின்றத எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் கடனம் வந்து நடாலி ப்ரௌன்லாம் வெளியில் இருக்காங்க போன ரெண்டு மேட்ச்சில் இல்லை அப்படின்றது இருக்குது ப்ராபப்ளி இந்த மேட்ச்சுக்கு உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு மேட்ச்சுமே தோத்துருக்காங்க அதனால் அது ஒரு இதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது பாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பிளேயர் சான் லூயிஸ் இவங்களும் நல்ல பிளேயர் தான் பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா சான் லூயிஸ் வந்து ரெண்டு மேட்ச்லையுமே சுத்தமாக பண்ணல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் இந்த பாய்ஸை
அடுத்து வந்து ட்ரெக் ஹோல்டு இவரை பொறுத்தவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுமாரான ஒரு விக்கெட் கீப்பராக இருக்காங்க ரொம்ப லேட்டாக இறங்குறாங்க அதனால் நம்ம பெரிய சாய்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது எம்மா லாம் இவங்க நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் பட் ரொம்ப லேட்டாக இறங்குறது தான் அவங்களோட ப்ராப்ளம் கேட் கிராஸும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் கேப்டன்ஷிப் பண்ணுறாங்க இவங்களை ப்ரொமோட் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா நான் ரெண்டு மேட்ச்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பண்ணிக்கல அலெக்ஸ் ஹார்ட்லி ஒரு நல்ல ஒரு பிளேயர் நல்ல ஒரு பவுலராக இருக்காங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு பவுலர் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் விக்கெட் எடுத்தாங்க அதனால் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இவங்க நல்ல ஒரு பிளேயராக நம்ம பார்த்துக்கலாம் போன மேட்ச்சும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க பவுலிங்கில் அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் இவங்க சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த பவுலிங் மட்டும் இல்லை ஆல்ரவுண்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாருமே ஆல்ரவுண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸப்ட் விக்கெட் கீப்பருங்க பார்த்திங்கன்னா ஜார்ஜியா பாய்ஸ் நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் ஒரு ஓவர் போட்டாங்க லூயிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் போடல இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இவங்களை பற்றி தெரியும் விக்கெட் டேக்கிங் போலர் அப்படின்றது தஹிலா மேக்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்குறோம் ஹமீத் குட்டி அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஒரு ஓவர் போட்டாங்க லாங்லி ப்ரௌன் பொறுத்த வரைக்கும் தெரியும் நல்ல ஹிட்டர் அதே நேரத்தில் ஓவரும் போட்டாங்க ஜோன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்ன இவங்க மட்டும் ஓவர் போடலை இவங்களும் சான் லூயிஸ் அண்ட் விக்கெட் கீப்பர் மட்டும்தான் போடல எட்டு பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் ஓவர்ஸ் போட்டாங்க இந்த சைடு ஓவர்ஸ் கொஞ்சம் செதறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அலெக்ஸ் ஹார்ட்லி சோஃபி எக்லஸ்டோன் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் ஃபோர் ஓவர் போட்டாவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க இந்த சைடு போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோல்ஸ் டேவி சர்மா அண்டு நைட் இவங்க வந்து ஓவர் ஃபோர் ஓவர் போட்டாவை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க ப்ராபப்ளி இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஹெதர் நைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர்ஸ் வந்து நிறைய போடாமல் குறைச்சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் கிரிஃபிட்ஸ் கிப்சனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான ஓவர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் நியோமி டட்டானி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த யூஸும் பண்ணலை ப்ராபப்ளி கொஞ்சம் முன்னாடி இறக்கி விட்டுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு சில ஓவர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் சேஃப் கேப்டனா ரேச்சல் பிரிஸ்ட்டு ஸ்மிருதி மந்தானா ஹர்மித் பிரிகார் ஹெதர் நைட் அப்படின்னு சொல்ல ஹர்மித் பிரிகார பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய சொல்லலை சூப்பரான ஹிட்டர் அவங்க வந்து தெரியும் இந்தியன் டீம் கேப்டனாக இருந்திருக்காங்க டி டுவெண்ட்டி கேப்டனாக இருந்திருக்காங்க போன மேட்ச் கலக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் ரிஸ்கி கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது லூயிஸ் மெக்ரத் டாங்லி ப்ரௌன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் லூயிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் சில ஓவர் போஸ் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் கேட் கிராஸ் அவங்களுக்கு நான் ஓவர் கொடுக்கல அப்படின்னு எனக்கே தெரியல அதே நேரத்தில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பெரிய ஸ்கோர் ரெண்டு மேட்ச்சில் அடிக்கல அதனால் நிறைய பேர் சார் ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு தோணுது ட்ரை பண்ணால் நல்ல வின் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு கிராண்ட் லீக்கில் உங்களை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் தகிலா மேக்கிறது பொறுத்த வரைக்குமே சூப்பரான சாய்ஸ் ஒன் ரன் பேட்ஸ்மேனாக இருக்காங்க ப்ராபப்ளி த்ரீலேருந்து ஃபோர் ஓவர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் சோஃபியா டாங்லி ப்ரௌனை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான சாய்ஸ் காரணம் என்னென்னா இவங்களோட அந்த டாப் ஆர்டர் சொதப்பல் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால இவங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும்போது பெரிய ஹிட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய ஸ்கோரும் பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் ஓவர்ஸ் போட்டு விக்கெட் எடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னால நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் லெவன்குள்ள போகலாம் நான் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி த்ரீ டீம்ஸை கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று வந்து சேஃப் டீம் சேஃப் டீம் வந்து செகண்ட் டீமாக இருக்கிறது இந்த டீம் வந்து சேஃப் டீம் மேக்ஸிமம் பீப்புள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது அதே நேரத்தில் பீப்புளோட போகிறது சின்ன ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு நம்ம போகிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லாஜிக் வச்சு போட்டு போயிருக்கோம் இங்கே ரேச்சல் பிரிஸ்ட் சூப்பரான சாய்ஸ் ஆப்வியஸாக அவங்க தான் டிஃபால்ட் சாய்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து திறக்கோல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப லேட்டாக இறங்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் பேட்ஸ்மேன் சைடு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபோ பேட்ஸ்மேன் அப்படின்ற மாதிரி போயிருக்கேன் பாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மேட்ச் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட் மேட்ச் நல்லா விளாண்டாங்க போன மேட்ச் மாறான பர்ஃபார்மன்ஸு ப்ராபப்ளி சில ஓவர்ஸும் வீசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோர்னமெண்ட் எண்டு ஸ்டேஜில் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பவுலிங்கில் ஸோ பட் ஸ்டார்ட்டில் அவ்வளோ பெருசாக அவங்களோட பவுல் இருக்காது அப்படின் மாதிரி இருக்குது ஸோ பார்ப்போம் அதுவும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஒரு ஓவர் கொடுத்தாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் நம்ம ரன்ஸ் விட்டு கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரில தேர்ட்டின் ரன்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் ரைட் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இவங்க நல்ல ஒரு ஓப்பன் பண்ணுறதுனால நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் கவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க டீமோட பெஸ்ட் இவங்க தான்
இவங்க சைடு ஃபோர் அண்ட் அவங்க சைடு வந்து செவன் அப்படின்ற ரேஷியோவில் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இவங்க சைடு ஸ்ட்ராங் டீமாக இருக்குது கொஞ்சம் வீக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஹெபி பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மேட்சில் வரலாம் அது வேறு விஷயம் இங்கே எக்லஸ்டோனுக்கு பதிலாக கூட நீங்கள் லூயிஸ் எடுக்கிறதுனால எடுத்துங்க எக்லஸ்டோன் வந்து ப்ராபப்ளி நல்ல சாய்ஸு ஓ ஃபோர் ஓவர் போடுறாங்க அப்படின்ற வகையெல்லாம் அதே நேரத்தில் பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு இவங்க எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்கெல்லாம் விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்களா அப்படின்ற கொஷின் இருக்குது அதுக்கு வந்து நான் ஒரு டீம் வச்சுருக்கேன் அந்த டீமே நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணிடுறேன் இந்த டீம் பொறுத்த வரைக்கும் லேங்கசே தண்டன் வந்து பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களோட ஓரளவுக்கு பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் அப்படிங்கிற மாதிரி லிஸ்ட் எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டர் அதுவும் ஃபோர் செவன் ரேஷியோவில் தான் எடுத்துக்கணும் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் கவரை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நல்ல சாய்ஸு நாங்கலி ப்ரௌன் அப்புறம் லூயிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இங்கே வந்து கேட் கிராஸ் அப்படி மாதிரி இருக்கு இங்கே வந்து ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து மெக்ரத் எடுத்துக்கிறனால எடுத்துக்கலாம் மெக்ரத் சம்டைம் வந்து சடனாக ஹிட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சாய்ஸ் தகிலாம் மெக்ரத்து அதனால அங்கே நல்ல சாய்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஏ கேட் கிராஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே கூட ஒரு பவுலர் இவங்க பவுலர் இருந்தால் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் பவுலர் இங்கே இல்லை அப்படின்றது தான் வேறு சாய்ஸே இங்கே இல்லை இவங்க அதாவது லாங்கேஸ் தண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் தான் சாய்ஸ் இருக்குது இவங்களோட வெஸ்டர்ன் ஸ்டோம்ஸ் சாய்ஸ் இந்த சைடு இல்லை கீழே பவுலராக அதனால் நம்ம போக முடில ஒரு வேலை அப்படி யாராவது இருந்தாங்க மிச்சல் இந்த மாதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் இங்கே கேப்டனாக வந்து ராச்சல் பெஸ்ட்டையும் வைஸ் கேப்டனாக வந்து மந்தனாவே எடுத்திருக்கேன் ப்ராபப்ளி இந்த டாப்பில் முடிச்சிருவாங்க அப்படின்றது கால்குலேஷன் எடுத்திருக்கேன் பட் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இது எந்தளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னு தெரில இது ஒரு ரிஸ்க் டீம் இது ட்ரை பண்ணால் ட்ரை பண்ணுங்கள் வேண்டாம் நான் விட்டுருங்க அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் இது என்னோட டீம் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள்